హాయ్ హలో నమస్తే నా పేరు కాపిల్ల నరేష్ మీరు చూస్తున్నారు యుగురం టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టీఆర్టీ అభ్యర్థులకు శుభవార్త టీఆర్టీ రెండవ జాబితాకు ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధమైందండి కౌన్సిలింగ్కు హాజరుగా ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు బదులుగా ఆ లిస్టులో ఉండేటువంటి నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్లను కౌన్సిలింగ్ పిలిచి ఉద్యోగం ఇచ్చే రకంగా ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తూ ఉంది దీనికి సంబంధించి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో నియామక పత్రాల కోసం రానటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో కౌన్సిలింగ్ రానటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లేసులలో కొత్త వాళ్ళని నియమించడానికి రకం సిద్ధం చేస్తున్నట్లుగా మనకు పేపర్ స్టేట్మెంట్ అయితే రావడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ చూద్దాం ఇదే విధంగా అన్ని జిల్లాలకు ఉండబోతుందండి ఈ వివరాలు చూస్తే మీకు చాలా విషయాలు అర్థమవుతాయి ఫ్రెండ్స్ విషయం లెక్క వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ ఇప్పుడే చూస్తున్నట్లయితే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మరెన్నో అప్డేట్స్ నేను ముందు ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను ఉపాధ్యాయ నియామకాలకు గైర్ హాజరైన వారికి తాకీదులు అని చెప్పేసి వీరన్నపేట మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నుంచి వచ్చినటువంటి పేపర్ క్లిప్పింగ్ చూసినట్లయితే ఉపాధ్యాయ నియామక పరీక్షలో అర్హత సాధించి కౌన్సిలింగ్కు హాజరైన అభ్యర్థులు ముందుగా తాకీదులు ఇవ్వాలని విద్యాశాఖ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు కౌన్సిలింగ్ ఇరవై రెండు మంది అభ్యర్థులు గైర్ హాజరయ్యారు వారి కోసం కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించే తేదీని ఆ తేదీలలో పేర్కొన్నారు వాళ్ళు ఇచ్చిన సమయాలలో హాజరు కాకపోతే వాళ్ళకు తాకీదులు జారీ చేస్తారు తాకీదులు అంటే ఏం లేదంటే మెమో మెమో ఇష్యూ చేసి వాళ్ళను అనర్హులుగా ప్రకటించి అనర్హులుగా ప్రకటించి పక్కన పెట్టేస్తారు అంటే అనర్హులుగా ప్రకటించారు అని అంటే అందులో నుంచి రిమూవ్ చేసినట్లే లేక ఆ పోస్టులను ఆ ఖాళీలను నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్తో భర్తీ చేస్తారు ఈ విధంగా ప్రతి జిల్లాలో జరుగుతుందండి ప్రతి పోస్టులో జరుగుతుంది ప్రతి ఉద్యోగంలో జరుగుతుంది ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా వెళ్ళిపోతారో అయితే ఇరవై రెండు మంది గైరు హాజరు అవడానికి కారణాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు గురుకులాలో జాబ్స్ పొందిన వాళ్ళు కానీ వేరే ఉద్యోగాలలో ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ ఉన్నట్లుగా సమాచారం అయితే ఇప్పుడు ఉండేటువంటి సిచ్యువేషన్లో మన టీజీటీ పీజీటీలుగా జాబులు సంపాదించిన వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి వస్తలేరు అని తెలిసింది ఎందుకంటే ఆ జాబును వదిలేసి మళ్ళీ ఇందులోకి రావాలి అని అంటే యాభై వేల రూపాయల ఫెనాల్టీ కట్టి అక్కడ నో డ్యూ సర్టిఫికేటు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేటు తీసుకొని ఇక్కడికి రావాల్సి ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించి ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తలేరు కాబట్టి మెరిట్ స్టూడెంట్లందరూ ఇప్పుడు గురుకులాకి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి ఇరవై రెండు ఖాళీలు ఏర్పడ్డాయి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఇదే విధంగా ప్రతి జిల్లాలో ఖాళీలు ఉన్నాయండి ఆ ఖాళీలన్నింటినీ నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్స్తో ఫిల్ చేస్తారు తప్పకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి వెబ్ నోట్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి విధి విధానాలు కానీ త్వరలో రాబోతాయి కౌన్సిలింగ్కు రాని వాళ్ళను అనర్హులుగా ప్రకటించి ఆ ఖాళీల వివరాలను ప్రభుత్వంకు తెలియజేసి ప్రభుత్వంకు తెలియజేసిన తర్వాత ప్రభుత్వం మళ్ళీ సెకండ్ లిస్ట్ పెట్టమని చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ కొత్త సెలక్షన్ లిస్ట్ పెట్టి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్లో పాల్గొన్న అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వన్ ఇస్టు టూ వన్ ఇస్టు త్రీకి వెళ్ళిరు కదా ఆ మిగిలిన అభ్యర్థులకు అవకాశం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి సో ఇదండి విషయం ఇది ప్రతి జిల్లాలో జరుగుతుంది ప్రతి జిల్లాలో వచ్చేటువంటి పేపర్ క్లిప్పింగ్స్ చూసుకోండి నేను చూస్తే వీడియోల రూపకంగా తప్పకుండా తెలియజేస్తాను ఏ జిల్లాలో ఎన్ని ఉన్నాయని మొత్తం పది జిల్లాల ప్రకారం కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక జిల్లా వచ్చింది ఇంకా తొమ్మిది జిల్లాలకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇదండి విషయము ఇలాంటి అప్డేట్స్ ఏమున్నా కూడా నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన యుగురం టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సదా విద్యా సేవలు యుగురం టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల